बियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मॉडल टू डिमांड इज कॉन्स्टेंट इन ऑल साइकिल एंड सप्लाई इज नॉन इंस्टेंटेनियस अभी देखिए पहले इन्वेंट्री मॉडल में हमने पढ़ा था कि डिमांड कांस्टेंट रह रही है और सप्लाई इंस्टेंटेनियस है यानी कि जब भी कोई क्वांटिटी ऑर्डर होती थी तो सप्लायर उसे एक ही लॉट में भेज देता था यानी कि वहां पर कंसेप्ट आ रहा था ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेकिन ये जो इन्वेंट्री मॉडल है वहां पर डिमांड कॉन्स्टेंट रह रही है और सप्लाई नॉन इंस्टेंटेनियस है यहाँ पर जब भी कोई क्वांटिटी ऑर्डर होती है तो सप्लायर उसे एक ही लॉट में भेजने की जगह अलग अलग बैचेस में भेजता है इसलिए यहां पर कंसेप्ट आता है ईबीक्यू का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ठीक है तो अभी सबसे पहले पढ़ेंगे इस मॉडल के कुछ एजम्शन फर्स्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन रन प्रोडक्शन ऑफ आइटम इज कंटिन्यूस एंड एट अ कॉन्स्टेंट रेट Until the production of quantity is complete, यानी कि प्रोडक्शन के दौरान जब तक जितनी क्वांटिटी का हमें प्रोडक्शन करना है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूस होता रहेगा और वो कॉन्स्टेंट रेट पर चलता रहेगा ठीक है नेक्स्ट रेट ऑफ आइटम रिसीव्ड पर यूनिट टाइम फॉर प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन The rate of items consumed per unit time, यानी कि प्रोडक्शन के लिए हम जिस चीज को रिसीव कर रहे हैं उसका रेट पर यूनिट टाइम हमेशा जो चीज कंज्यूम हो रही है उसके रेट पर यूनिट टाइम से ज्यादा रहेगा यानी कि P is greater than D, ठीक है Next, production run इन ऑर्डर टू रेप्लेनिश इन्वेंट्री मेड एट रेगुलर इंटरवल अभी देखिए डिमांड तो यहां पर कांस्टेंट है तो जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक रेगुलर इंटरवल पर ये जो इन्वेंट्री का स्टॉक है उसे मेंटेन किया जाएगा ठीक है अभी देखिए पहले हमने पढ़ा कि यहां पर कंसेप्ट आ रहा है ईबीक्यू का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा तो क्यू इज इक्वल टू टी वन इंटू पी यानी कि प्रोडक्शन टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन रेट ठीक है अभी इसी कंसेप्ट को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं यहां पर डायग्राम में हमने टाइम वर्सेस इन्वेंट्री लेवल का ग्राफ बनाया है जहां पर एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने इन्वेंट्री लेवल को लिया है ठीक है यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर ये है टोटल प्रोडक्शन साइकिल टाइम वो क्या होता है प्रोडक्शन टाइम प्लस इन्वेंट्री डेप्लेशन टाइम जिसमें हम लीड टाइम को कंसीडर कर रहे हैं ठीक है और यहां पर ये इंडिकेट भी किया है कि ऑर्डर फिर से कब देना है री ऑर्डर लेवल ठीक है अभी ये प्रोडक्शन टाइम समझते हैं तो जितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है वो हो जाए तब तक का जो टाइम होता है उसे हम प्रोडक्शन टाइम कंसीडर करते हैं और वो जिस रेट पर हो रहा है तो ये है हमारा प्रोडक्शन रेट ठीक है यहां पर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इस पॉइंट पर मिल रहा है और वो कितना होगा तो टीपी इंटू पी माइनस डी ठीक है और ये जो है वो है हमारी प्रोडक्शन लॉट साइज क्यू यानी कि ई बी क्यू ठीक है अभी देखते हैं इस मॉडल के कुछ फॉर्मूलाज यहां पर पहला फॉर्मूला होगा ऑप्टिमम लॉट साइज क्यू स्टार तो उसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ टू इंटू डी इंटू सीओ बाई सी एच इंटू पी अपॉन पी माइनस डी नेक्स्ट टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्ट कॉस्ट हमें दी होगी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ टू इंटू डी इंटू सीओ इंटू सी एच इंटू पी माइनस डी अपॉन पी ठीक है नेक्स्ट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल तो उसका फॉर्मूला रहेगा पी माइनस डी अपॉन पी इंटू क्यू स्टार नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइम उसका फॉर्मूला रहेगा क्यू स्टार अपॉन पी नेक्स्ट टोटल टाइम उसका फॉर्मूला रहेगा क्यू स्टार अपॉन डी ठीक है ये जो टर्म्स है वो कौन सी है तो कैपिटल डी हो कि स्मॉल डी हो वो क्या है डिमांड सीओ ऑर्डरिंग कोस्ट सी एच होल्डिंग कोस्ट पी रेट एट विच आइटम्स रिसीव पर यूनिट टाइम ठीक है तो इन फॉर्मूलाज की मदद से हम इस मॉडल में 
जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल